আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ধারা ও অনুক্রম থেকে গুণোত্তর অনুক্রম এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এটা করতে গিয়ে পাশাপাশি যে একক কাজ এবং কিছু টেবিল বা চার্ট দেয়া আছে সেগুলো আমরা এক এক করে ফিল করব আশা করছি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবে আমরা এখন দেখব গুণোত্তর অনুক্রম কি গুণোত্তর অনুক্রম বলতে আমরা কি বুঝি প্রথমে দেখো একটা ঘটনা দেয়া আছে লিলি তার মায়ের জন্য একটি উপহার কিনতে চায় উপহারটি কিনতে তার কমপক্ষে তিনশো টাকা লাগবে সে পরিকল্পনা করে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করবে প্রথম সপ্তাহে যত টাকা সঞ্চয় করবে পরের সপ্তাহে তার দ্বিগুণ পরিকল্পনা অনুযায়ী লিলি পাঁচ টাকা দিয়ে সঞ্চয় শুরু করল কত সপ্তাহ শেষে লিলি উপহারটি কিনতে পারবে তাহলে সে কিভাবে টাকা সঞ্চয় করছে দেখো আমরা টেবিলের মাধ্যমে দেখি প্রথম সপ্তাহে পাঁচ টাকা তাহলে দ্বিতীয় সপ্তাহে দ্বিগুণ প্রত্যেক সপ্তাহে আগের সপ্তাহের দ্বিগুণ তাহলে এই যে পাঁচ দ্বিগুণে দশ টাকা তাহলে তৃতীয় সপ্তাহে গিয়ে এই যে দশ টাকা দশ টাকার আবার দ্বিগুণ তাহলে বিশ টাকা চতুর্থ সপ্তাহে এই বিশ টাকার দ্বিগুণ বিশ দ্বিগুণে এই চল্লিশ ঠিক আছে এভাবে বাড়তে থাকবে তো একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা গেল এই তার মোট সঞ্চয় তিনশো পনেরো টাকা হলো যেহেতু লিলির মোট তিনশো পনেরো টাকা সঞ্চয় হবে সেহেতু সে ছয় সপ্তাহ শেষে তার মায়ের জন্য উপহারটি কিনতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এই রেশিওটা কিভাবে বেড়েছে এই যে প্রথম দিন পাঁচ টাকা এরপর দিন দশ টাকা তারপর দিন বিশ টাকা চল্লিশ টাকা আশি টাকা তার মানে পরের সপ্তাহে আগের সপ্তাহে দ্বিগুণ এই দশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ দাও দুই ঠিক আছে আবার বিশকে দশ দিয়ে ভাগ দাও দুই হুম আবার বি চল্লিশকে বিশ দিয়ে ভাগ দাও মানে পরের সপ্তাহে যে টাকাটা আছে সেটাকে আগের সপ্তাহে টাকা দিলে ভাগ দিলে দুই আসে তার মানে এখানে প্রত্যেকটা সপ্তাহে কিন্তু একই হারে বেড়েছে হ্যাঁ দ্বিগুণ তো এভাবে আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে দেখানো হচ্ছে ঘটনা দুয়ে ভাইরাসের বিস্তার ভাইরাস কিভাবে বিস্তার করো দেখো এখানে ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে একজন থেকে দুইজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায় তারপরে এই দুইজন থেকে চারজনের মধ্যে চারজন থেকে আটজনের মধ্যে হ্যাঁ ভাইরাস ছড়িয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়াটা এটাও দেখো এই যে দ্বিতীয় প্রথম জনের থেকে দুইজন দ্বিতীয় দুইজনের মধ্যে ছড়িয়েছে তাহলে এই দুইকে যদি আমরা এক দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কিন্তু দুই আবার দেখো পরে চারজন হ্যাঁ চারকে যদি আমরা আগেরটা দিয়ে দুইজন দিয়ে ভাগ দিই তাহলেও দুই ঠিক আছে তারপরে হয়েছে আটজন আবার আটকে যদি আমরা চার দিয়ে ভাগ দেই তাহলেও দুই তার মানে এখানে একই হারে একই অনুপাতে বাড়ছে তাহলে আমরা এখান থেকে এই যে দুইটা ঘটনা দেখলাম ঘটনার মধ্যে আমরা খেয়াল করে দেখো উভয় ক্ষেত্রে প্রতিটি পদ তার পূর্ববর্তী পদের দ্বিগুণ তার মানে যে কোনো পদ তার পূর্ববর্তী পদের অনুপাত নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা হ্যাঁ মানে সব সময় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যাই হবে বারবার এখানে টু আসছে অর্থাৎ যে কোনো পদ ও তার পূর্ববর্তী পদের অনুপাত সাধারণ আর এই ধরনের অনুক্রমই হল গুণোত্তর অনুক্রম তার মানে এই যে আমরা দুইটা জিনিস দেখলাম যার যা পরের সংখ্যাকে ভাগ করলে আগের সংখ্যা দিয়ে একই রকম আসে এখানেও তাই হুম তাহলে সেই ধরনের অনুপাতকেই বলা হয় গুণোত্তর অনুক্রম তো এই দেখো এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এটাও একটা গুণোত্তর অনুক্রম তোমরা এটা দেখো এই যে হাফকে অন দিয়ে ডিভাইড করলে হাফ হয় আবার এই ওয়ান বাই ফোরকে হাফ দিয়ে ভাগ দাও তাও হাফই হবে তার মানে এখানে প্রত্যেকটা পদের অনুপাত হাফ ঠিক আছে তো এখানে একটি একক কাজ দেওয়া হয়েছে দুইটি গুণোত্তর অনুক্রম নিচের বক্সে লেখো যেখানে একটি সাধারণ অনুপাত ওয়ান বাই থ্রি অন্যটির সাধারণ অনুপাত তোমার নিজের মতো করে পছন্দ করো তো সাধারণ অনুপাত দেয়া থাকলেই দেখো আমরা কিভাবে গুণোত্তর অনুক্রম বের করতে পারি এখানে খেয়াল করো এই যে সাধারণ অনুপাত হাফ তার মানে আগের সংখ্যার সাথে প্রথম সংখ্যার সাথে সাধারণ অনুপাত যদি দেয়া থাকে অনুপাত গুণ করলেই আমরা পরের সংখ্যাটা পাবো এই যে হাফ পেলাম তার মানে পরেরটা পেলাম আবার দেখো হাফের সঙ্গে যদি আবার হাফ মাল্টিপ্লাই করো ওয়ান বাই ফোর পরের সংখ্যাটা পাবে ঠিক আছে আবার এই ওয়ান বাই ফোরের সঙ্গে ওয়ান বাই ফোরের সঙ্গে হাফ মাল্টিপ্লাই করো ওয়ান বাই এইট তার মানে যদি সাধারণ অনুপাত আমরা জানি তাহলে যে কোনো সংখ্যার সাথে সাধারণ অনুপাত গুণ করলেই আমরা পরের সংখ্যাটি পাবো এখন এখানে সাধারণ অনুপাত ওয়ান বাই থ্রি দেয়া আছে তাহলে আমরা প্রথম সংখ্যাটি যদি এরকম ধরি সাধারণ অনু থ্রি হ্যাঁ প্রথম সংখ্যা নিলাম আমরা থ্রি 
তাহলে পরের সংখ্যাটি কত হবে আমরা কিন্তু এক এক করে বের করেও দেখতে পারি আসুন তোমাদের বের করে দেখাই তো প্রথমটা প্রথম পদ প্রথম পদ ধরলাম থ্রি তাহলে দ্বিতীয় পদ কি হবে যেহেতু সাধারণ অনুপাত ওয়ান বাই থ্রি তাহলে ওয়ান তৃতীয় পদ এই যে ওয়ান পেলাম আমরা তাহলে ওয়ানের সাথে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি তারপরে চতুর্থ পদ ওয়ান বাই থ্রি পেয়েছি ওয়ান বাই থ্রির সাথে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে ওয়ান বাই নাইন তো এভাবে কিন্তু আমরা সিরিয়ালি যেটা পাবো তার সাথে আবার ওয়ান বাই থ্রি মাল্টিপ্লাই করে যেহেতু সাধারণ অনুপাত ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা গুণ গুণোত্তর অতিক্রম গুণোত্তর অনুক্রমটা পেলাম থ্রি ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই নাইন ঠিক আছে এটাই এখন বলা হয়েছে আরও একটি অনুপাত তোমার নিজের মতো করে পছন্দ করো একটি অনুপাত তো দেয় আছে আর অন্য একটা নিজে পছন্দ করো তাহলে এখানে আমি যদি বলি যে আমি অনুপাতটা ধরে নিলাম তিন ঠিক আছে সাধারণ অনুপাত এটা তোমার পছন্দের তুমি যে কোনো নাম্বার তোমার নিজের মতো করে ধরে নেবে ঠিক আছে আমি এখানে ধরে নিলাম তিন তাহলে প্রথম অনুপাত কি হবে প্রথম অনুপাত কিন্তু যে কোনো তোমার পছন্দ মতো সেটাও কিন্তু ধরে নিতে হবে প্রথম পদটা প্রথম পদটা আমি যদি ধরি প্রথম পদটা ধরে নিলাম ওয়ান ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় পদ কি হবে ওয়ান ইন্টু থ্রি তৃতীয় পদ এখানে আমরা ওয়ান ইন্টু থ্রি থ্রি পেলাম তাহলে আমরা এখানে যেহেতু দ্বিতীয় পদ থ্রি দ্বিতীয় পদের সাথে সাধারণ অনুপাত গুণ করব তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি ইকাল টু নাইন আবার চতুর্থ পদ ইকাল টু আমরা তৃতীয় পদ পেয়েছি নাইন নাইনের সাথে সাধারণ অনুপাত গুণ করব তাহলে নাইন ইন্টু থ্রি টোয়েন্টি সেভেন তাহলে আমাদের গুণোত্তর অনুক্রমটা কি হবে ওয়ান থ্রি নাইন টোয়েন্টি সেভেন এই দেখো এখানে প্রত্যেকটাকে দ্বিতীয় পরেরটাকে আগেরটা দিয়ে আগের পদ দিয়ে ভাগ দিলে অনুপাত কিন্তু থ্রি আসবে ঠিক আছে তাহলে এই আমরা দুইটি গুণোত্তর অনুক্রম পেয়ে গেলাম এরপর দেখো এই যে গুণোত্তর অনুক্রমের প্রথম পদটিকে আমরা এ ধরবো তো এই যে গুণোত্তর অনুক্রম দুইটা পেয়েছি হ্যাঁ এ প্রথম পদ হলো এ দেখো এটার এ মানে থ্রি এখানে এ হলো ওয়ান প্রথম পদটাকে এ ধরা হচ্ছে আর সাধারণ অনুপাতকে আর ধরা হচ্ছে এই যে সাধারণ অনুপাত এটা হলো আর এটা আর মানে এই দ্বিতীয়টাকে পরেরটাকে আগেরটা দিয়ে ভাগ দিলে যেটা পাই সেটা হলো সাধারণ অনুপাত সেটাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এটার যে বীজগণিত রূপটি আমরা পাবো সেটি হলো এ এ আর এ আর স্কোয়ার এ আর কিউব দেখো প্রথম পদ যদি এ হয় আর সাধারণ অনুপাত আর হয় তাহলে দেখো এই দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ দিলে দ্বিতীয়টাকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ দাও আর পাবে আবার এই তৃতীয়টাকে দ্বিতীয় দিয়ে ভাগ দাও আরই আসবে আবার এর পরেরটাকে এটা দিয়ে ভাগ দাও আরই পাবে ঠিক আছে এই জন্য এটাকে গুণোত্তর অনুক্রম সিরিজ ধরা হয়েছে এভাবে এখন এনতম পদ কত হবে তাহলে এনতম পদ এটা দেখো এটা হলো প্রথম পদ এটা হ্যাঁ এটা দ্বিতীয় পদ এটা তৃতীয় পদ তাহলে এনতম পদ প্রথম পদে এর সাথে এ তার মানে এখানে এনতম পদ হলো এ এন ধরা হবে এ এন এনতম পদ আর এই এর জন্য এ নেওয়া হয়েছে আর আর এর পাওয়ার এন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান দেখো এখানে এনের মান আমরা কি জানি এনের মান হলো ওয়ান থেকে শুরু হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ তাহলে এখানে আর টু দি পাওয়ার এনের মান যদি জিরো বসাই এনের মান যদি প্রথমে ওয়ান বসাই আর টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে আর টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান ঠিক আছে তার মানে প্রথমটা আসবে এ ঠিক আছে এনের মান অন বসালে এ ওয়ান প্রথম পদ এ দেখো যে এ ঠিক আছে তারপরে দ্বিতীয় পদ এ টু এনের মান টু তাহলে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এ ইন্টু আর টু মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান তার মানে এ আর দেখো এই যে দ্বিতীয় পদ আমরা এ আর পেলাম তাহলে এনের মান ওয়ান টু থ্রি বসালে আমরা এটার ভিতরে দেখো আমরা এটাই পাচ্ছি তাহলে এনতম পদ হবে এ এন ইকাল টু এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন এখানে দুইটি একক কাজ দেওয়া হয়েছে একক কাজে বলা হয়েছে দুইটি সসীম ও দুইটি অসীম গুণোত্তর অনুক্রমের উদাহরণ দাও তাহলে আমরা এখানে লিখব দুইটি অসীম এবং দুইটি সসীম দেখো প্রথমে দুইটি সসীম আমি দিচ্ছি ওয়ান টু ফোর এইট 
64 ठीक है ये हलो ससीमर जो दीची एट दीची ए ए स्कोर ए किूब ए टू दि पावर फोर ए टू दि पावर टेन हाँ एन ससीम की ससीम क्या जानी जे जेटार लास्ट पद दे हाँ शेष कथा एट हाँ से हलो ससीम तो ये देखो ये लास्ट शेष पद हलो सिक्सटी फोर और यार शेष पद ए टू दि पावर टेन हाँ और ये गुणोत्तर अनुक्रम कारण ये देखो ये दिए भाग कर ले ही रकम अनुपात आस प्रत्येक केटार अनुपात आस एटार अनुपात आस टू तटार ससीम एन बला दुईटी असीम गुणोत्तर तेल असीम दुटे कि एक ही एक्साम्पल दिए देखे दी तुम्हारा और तैरि करते पर इनफिनिटी ए ए स्कोर ए किूब ए टू दि पावर फोर तुम्हारे बुझते जाते सहज है यह ही एक्साम्पल दिए अन्ो एक्साम्पल तुम्हारा एखे यूज करते को समस्या नहीं देखो ये क्योंकि जानी ना यार शेष पद कथाय हाँ ये इनफिनिटी तुम्हें ये क्योंकि आनलिमिटेड कर जो ही पार्बे रेशियो टू दिए कन्टिन्यूस तुम कत दूर जा तुम्हें जो ना ठीक है जो एट इनफिनिटी ए टू दिवार फाइव ए टू दिवार सिक्स ए टू ए भाव लाख लाख कोटि कोटि पर्त तुम जो पार्बले एट हलो असीम ये दुटा असीम गुणोत्तर अनुक्रम एन एरपर बला ए बी सी गुणोत्तर अनुक्रमभुक्त तो हम नीचे फाका घरगुलो पूरण करो तो गुणोत्तर अनुक्रमभुक्त तो मान य तीनटा दे ठीक है तो हमें यहाँ एक गुणोत्तर अनुक्रम ती करब द्वित प्रथमटा दिए भाग दीब तर मैं बी बारे कि करब तृत्य पद के द्वित पद दिए भाग देव तो तो रेशियो एक ही आसबे तेना ये क्यों हमें जो तीनटा देना था तीनटे तक आप करब बी बक्ल टू सी बी तरह ये देखो क्रस माल्टिप्लीकेशन कर ले आस स्कोर इक्ल टू ए सी ठीक है ये हमले तीनटे जो देना था जी एट इक्ल टू एट है तो बुझते पर गुणोत्तर अनुक्रम एन एक एखे टेबिल देखा सल्व करब एखे बला साधारण पद व एनतम पद निर्णय करो तो ये अनुक्रम दे तो साधारण पद बेर कर नियम तो जी द्वित प्रथम दिए भाग दीब आर तृत्यटा के द्वित दिए भाग दी एक ही पा ये भाग कर ले पा थ्री तरह यार साधारण अनुपात थ्री तो पर तीन पद सह अनुक्रम लेखो तीनटा दे तीनटा ब्लैंक देता के बेर दीते हैं तो साधारण अनुपात कि आगे कर लम साधारण अनुपात जो जी तो आगे संगे साधारण अनुपात दिए गुण दी पर पा ठीक है तेल ऑन सिक्सटी टू के थ्री दिए माल्टिप्लै कर ले पा ठीक है आर एटे थ्री दिए माल्टिप्लै कर ले पा यो नियम तो हमें पर करी पर देखी नाइन एक्स स्कोर तो साधारण अनुपात कि द्वित पद के प्रथम पद दिए भाग दिल आर तृत्य पद के द्वित पद दिए भाग दिल कत पा एखे थ्री एक्स एखे साधारण अनुपात हलो थ्री एक्स तर मैं आगे पर तीनटा डैश जो फिल आप करते चाहिए ये थ्री दिए गुण दीब तेल थ्री दिए माल्टिप्लै कर लेटार रेजल्ट आस टू फोर्टी थ्री एक्स टू दि पावर फोर तर टू फर्टी थ्री एक्स टू दि पावर फोर के आर थ्री एक्स दिए माल्टिप्लै कर सेवेन टोटी नाइन एक्स टू दि पावर फाइव एर पर टू ओन एट सेवेन एक्स टू दि पावर सिक्स मैं जस्ट आगे टाके साधारण अनुपात थ्री एक्स दिए गुण दिए दिल ठीक है तेल एर पर देखी ये ये भाग दीब आर तृत्यटा के द्वित दिए भाग दीब ता हमें साधारण अनुपात पे जाने टोटी फाइव डिवाइडेड बिक्स टोटी फाइव इक्ल टू फाइव डिवाइडेड बोटी फाइव तेल ये भाग कर ले देखो आप पा वन बै फाइव हाँ तो एन बै फाइव दिए जी ओन बै फाइव दिए ए फाइव के गुण दी पर संख्या पे जा फाइव के फाइव दिए गुण दी हे ओन एखे पा ओन और ओन के ओन बै फाइव दिए गुण दी ओन बै फाइव अब ओन बै फाइव के ओन बै फाइव दिए गुण दी ओन बै टोटी फाइव तेल देखो हमें तीनटा पे गलम मैंने इजिली पर तीनटा पद इजिली बेर कर लुम तुम्हें जो बला पंचाशतम एकशतम पद बेर करो 
তাহলে কি এই কাজটা সহজ হবে যে এই ওয়ান বাই ফাইভ দিয়ে গুণ দিয়ে দিয়ে আমরা একশো পর্যন্ত যাব তারপর একশোতম পথটা বের করব এটা তো অনেক ডিফিকাল্ট হবে তাই না তো এই ডিফিকাল্টি দূর করার জন্যই আমরা কিন্তু একটা সাধারণ একটা ফর্মুলা তৈরি করার চেষ্টা করব যেটার মাধ্যমে আমরা ইজিলি যে কোনো পদ আমরা ইজিলি বের করতে পারব তো এখানে দেখো এখানে বলা হয়েছে লিলি যে প্রতি সপ্তাহে কিছুক্ষণ আমরা লিলির ম্যাথটা যে করলাম লিলি প্রতি সপ্তাহে যেভাবে টাকা জমা করে তাহলে বলা হয়েছে এক বছরে বা বাউন্ন সপ্তাহে তাকে কত টাকা সঞ্চয় করবে তো বাউন্ন সপ্তাহে কত টাকা সঞ্চয় করবে এটা যদি আমরা সিরিয়ালি এই এভাবে ভেঙে ভেঙে বের করতে যাই তাহলে কিন্তু এটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে তো আমরা দেখো এখান থেকে একটা ফর্মুলা বের করতে পারি কি না সেটাই আমরা এখন দেখব তো প্রথম দিন পাঁচ টাকা তাহলে ফাইভ ইন্টু আচ্ছা এখানে যেহেতু অনুপাত টু এই জন্য ফাইভ ইন্টু টু টু দি পাওয়ার জিরো নেওয়া হয়েছে টু টু দি পাওয়ার জিরো মানে কিন্তু ওয়ান আবার টেন ইন্টু টু ঠিক আছে তারপর টোয়েন্টি ইন্টু টু দেখো একটা একটা করে টু বাড়ছে হ্যাঁ তাহলে আর ফাইভটা কিন্তু কমন এখানে তাহলে ফাইভটা কমন আর টুটাকে আমরা যদি সূচকের আকারে লিখি টু টু দি পাওয়ার জিরো টু টু দি পাওয়ার ওয়ান দুইটা টু যেহেতু টু স্কোয়ার তিনটা টু টু কিউব এভাবে আস্তে আস্তে আমরা যেহেতু সাধারণ পদ বের করব এ এন সাধারণ পদ মানে এনতম পদ হ্যাঁ এনতম পদ তাহলে কি হবে ফাইভ তো কমন ফাইভ আছেই আর টু এর পাওয়ার কত হবে এখানে টু কমন অ্যান্ড টু এর পাওয়ার হবে এন মাইনাস ওয়ান কারণ আমাদের প্রথম পদটা হলো সূচকের পাওয়ারটা হলো শূন্য তো শূন্য আনতে গেলে কিন্তু এখানে এন মাইনাস ওয়ান নিতে হবে কারণ এনের ভ্যালু ওয়ান বসালে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো ঠিক আছে তাহলে প্রথম পদটা যদি আমরা এন ইকাল টু ওয়ান বসাই তাহলে এটা আমরা জিরো পাবো তারপরে এন এর মান টু বসালে এখানে ওয়ান পাবো থ্রি বসালে টু পাবো মানে এই সিরিয়ালটা আসবে আর কি তাহলে এখন দেখো এই সাধারণ পদ বা এনতম পদটা কি হবে এই এ এন ইকাল টু এই যে ফাইভ ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটাই হলো এনতম পদ ফাইভ ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন এন প্লাস এন মাইনাস ওয়ান তো এখন এই ফাইভ তো আমাদের এই ম্যাথটার জন্য হয়েছে এটা ফর্মুলার মধ্যে পড়ে না এখন ফাইভ হলো আমাদের এখানে প্রথম পদ ঠিক আছে এই যে প্রথম পদ ফাইভ এই জন্য এই প্রথম পদটাকে আমরা এ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে আর এই যে টু টুও কিন্তু এখানে সাধারণ অনুপাত মানে ডি রেশিও আর হ্যাঁ আর দিয়ে প্রকাশ করব এটা এটা সাধারণ অনুপাত তোমার এর আগের যে সিরিজটা আমরা সামান্তর বা অনুক্রমের মধ্যে আমরা ডি ইউজ করেছিলাম কিন্তু এখানে আমরা এটা আর ধরে নেব হ্যাঁ তাহলে আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে কিন্তু আর হবে ডি না তাহলে এটা টু এর জায়গায় হবে আর তাহলে আমাদের এনতম পথটা হচ্ছে এ এন ইকাল টু এ ওয়ান আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এখন বলছে যে এই বাউন্নতম সপ্তাহে সে কত টাকা সঞ্চয় করলো তাকে আমরা ঝটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারি এখন দেখো আমাদের জন্য কাজটা সহজ হয় কি না যেহেতু সপ্তাহ বাউন্ন তাহলে এখানে এন হলো বাউন্ন এন ইকাল টু ফিফটি টু ঠিক আছে আর প্রথম পদ আছে এ ওয়ান হলো প্রথম হলো পাঁচ পাঁচ টাকা সে সঞ্চয় করে প্রথম তাই না আর আর এখানে টু ঠিক আছে তাহলে বাউন্নতম সপ্তাহে কত সে অর্জন করে দেখো আমরা এই ফর্মুলাটার মধ্যে যদি বসাই তাহলে এখন আমরা এ ফিফটি টু ইকাল টু এ ওয়ান ফাইভ টু টু দি পাওয়ার বাউন্ন সপ্তাহ মানে বাউন্ন এন ইকাল টু ফিফটি টু তাই তো এন ইকাল টু ফিফটি টু আমরা সবগুলো এই ভ্যালুগুলো আমরা এই ফর্মুলার মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি মাইনাস ওয়ান তাহলে ফাইভ ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফিফটি ওয়ান এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি আমাদের এই যে আমরা কত সহজেই এটা বের করে ফেললাম ঠিক আছে যে বাউন্নতম সপ্তাহে সে কত টাকা সঞ্চয় করে আমরা অ্যাকচুয়াল টাকাটা এখানে পেয়ে যাব ঝটপট কিন্তু এখানে যদি আমরা বের করতে যেতাম এটা আমাদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যেত এটা পসিবল হতো না ঠিক আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই পরবর্তী দিন আমি এই প্রবলেমগুলো সলভ করে দেব এখানে কিছু প্রবলেম আছে এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে একক কাজ যতগুলো আছে সবগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে সলভ করব আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে আল্লাহ হাফেজ